بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده على موضوع الايفنت ليسنر هنتكلم على الاكشن ليسنر والفاليو اتشينج ليسنر يعني هنتكلم طبعا على ازاي تفاير اكشن ليسنر او هو الاكشن ليسنر وايه هو الفاليو تشينج ليسنر وازاي اتعامل مع البين طبعا انت عشان تكتب كود يبقى انت هتتعامل في الحاله دي مع بين طيب هاجي هنا بمنتهى البساطه عشان اتعامل مع بين الموضوع سهل جدا بالنسبه لي هضغط على الاكشن ليسنر دبل كليك بيقول لي المانج بين فبيقول لي هنا انت عندك بين لا طبعا انا ما عنديش بين فهعمل هنا ايه نيو بين طب البين دي انت عايز تعملها على الاكشن ولا على مستوى الاكشن ليسنر وليكن لا انا عايز اعملها على الاكشن ليسنر اللي هو يبقى اكشن مثل تتفاير وانا لسه واقف في البيج نفسها طب يبقى هاجي هنا على حاجه اسمها الاكشن ليسنر واعمل نفس الخطوه اقول له اديت يقول لي انت ما عندكش بين تحب تعمل بين هقول له اه يا ريت تعمل لي بين وبكتب له اسم البين واسم الكلاس وال... والسكوب طيب والسكوبس هنا عندي في عندي مجموعه سكوب اول سكوب حاجه اسمها ريفرس سكوب اللي هي من بيج لبيج او او نافيجيشن من بيج لبيج ده نهايه السكوب وبعد كده بتقف عندي حاجه اسمها سيشن سكوب ده طول السيشن بتاعي شغال يعني بيحتوي دايما على معلومات مثلا زي اللوجن وهكذا تمام معلومات يوزر مع شغاله معايا في كل الصفحات وفي كل التاسك فلو على مستوى السيشن بالكامل بتاع اليوزر ده تمام ابلكيشن سكوب ده بيبقى على مستوى الابلكيشن بالكامل يعني على مستوى كل اليوزر فاليو بتبقى متخزنه او ميسود المدى بتاعها يقدر يقرا اي يوزر موجود معايا على الابلكيشن بالكامل باكنج بين سكوب دي في الغالب الباكنج بين سكوب دي بنستخدمها في حاله مثلا حاجه انترنال حاجه داخليه يعني مثلا بارشر تريجر موجود ريجون موجود حاجه على الفراجمنت موجوده يعني حاجه داخليا داخل الصفحه نفسها ده الباكنج بين الفيو برضك قريب من ال من الباكنج بين سكوب برضك بيبقى نفس القصة حاجة انترنال داخل ال البيج نفسها حاجة مثلا زي بارشر تريجر وخلافه آه البيج فلو ده طبعا بيبقى على مستوى ال آه آه تاسك فلو يعني انا لو اخترت بيج فلو سكوب يبقى على مستوى تاسك فلو معين وبعد كده خلاص السكوب بتاعه بيقف فانا هخليه هنا وليكن باكنج بين والاسم بتاعها سميها اي اسم ماي بين مثلا ولا او حاجه سميها سي مثلا ماي بين وبعد كده بحدد الخلاص الخلاص ده طبعا بيكون جافا كلاس هيقول له ماي بين والمثل اسمها ماي بين للقصدي والبين اسمها ماي بين واقول اوكي كده انت عملت خلاص المانج بين ووريدي في فيديو قبل كده عملنا الحركه البسيطه دي تمام اوكي ودي الطريقه السهله جدا ان انا كريت مانج بين واربطها ببيج معين تمام طب الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه برضه طريقه سهله جدا اللي انت بتيجي هنا بس على خطوات اكبر شويه بتيجي هتعمل جافا كلاس عادي يعني هاجي هنا اعمل نيو فروم جالري واختار جافا كلاس الجافا كلاس بتاعك اسمه ايه اسمه وليكم ماي بين واقول له اوكي عملت هنا جافا كلاس اسمه ماي بين تمام ناقص اللي انا اربط الكلاس ده ببيج معينه او ببين معينه يعني ده كلاس عادي انا عايزه احوله لبين عشان احوله لبين هعمل ايه هاجي هنا على ال ال اي دي اف في كونفيج ومنها اختيار من اوفر فيو منها اختيار مانج بين هاجي على المانج بين هكريت اسمها ايه اسمها ماي بين والكلاس اسمه ايه طبعا هنا اوريدي انا عامل جافا كلاس سيب في الاول هنيجي نفتح الكلاس هنا 
مونی پسانو وسرش اسمو مای دیم او موجود او لکی و على الاسكوب بتاعه ايه هقول له وليكم مثلا بيكنج بين سكوب انت كده خلاص عملت ريجستر للبين بتاعتك الجافا بلس ده خلاص حاليا اتحول بقى ايه بقى بين لو جيت حاليا على البوتوم على الاكشن ليسنر وعملت ايديت دلوقتي انت اصلا ده شايف بين فهتقول له هنا ماي بين وتكتب وتحط المسج اللي انت عايزه طبعا دي الطريقه الايه اللي على اكتر من خطوه بس طبعا يفضل ان انت تفهمها طب انا مش عايزه الطريقه دي مش عايزه اقعد اوجع دماغي واعمل لنفسي بكل الرغي ده ديليت طبعا بيقول لي ده يوسف شوف مكان المكان ده اللي هو الفيس كونفج <تصفيق> هدلته واعمل سيف احنا دايما لما بنشتغل بنسهل على نفسنا الشغل فهاجي هنا مره تانية على الاكشن ليسنر واعمله بالطريقه اللي هي البسيطه دي هاجي هنا على الاكشن ليسنر ونقول له ادت بيقول لي انا مش شايف بين فانا هعملها له هقول له ماي بين اسم البينا الكلاس بتاعها ليمين كونفينجن طبعا ماي بين وعلى مستوى الباكينج من سكوب ونقول له اوكي طب اسم الميثود الميثود نيم هنسميها وليكن انا سي عايز اعمل لما اضغط على البوتوم ده يعمل لي سيد سيبل للسي مثلا لل للديليت يعني لما هضغط على البوتوم ده يقفل لي الديليت ده هخليها وليكن سيت ريد اونلي طبعا المفروض ان من كونفينجن اول حرف من كل حاجه كابيتال انت الكلام ده طبعا لما تيجي تشتغل لازم تراعي وانت الاوكي هيظهر عندي فعلا الجافا كلاس اهو موجود دلوقتي تمام وبقى موجود في هنا الايه الميسج اللي موجود طب انت عايز تعمل ايه انا عايز لما ادوس على البوتن ده يقفل لي وليكم مثلا الديبارتمنت نيم طيب هاجي هنا على الديبارتمنت نيم ده هخليه يبقى موجود عندي داخل الجافا كلاس فعندي هنا اوبشن اسمه بايندنج هاجي على البايندنج ده واقول له انا عايز البايندنج بتاعي يروح على بينا اسمها ايه اسمها ماي بين خلاص بقت موجوده والبروبرتي اسمها ايه هسميها بنفس اسم الفيلد اختصارا هسميها ديبت ان او دي ان خلاص وانتر اوكي اوكي دي وبالمرة وانا واقف عليها على البوتوم ده عندي حاجة اسمها بارشر تريجر البارشر تريجر هقول له ده هيتأثر على طول بالبوتوم اللي موجود عندي في الطول كور فيسيت اللي اسمه سوري ده موجود في الطول كور فيسيت بتاعة البانل هيدر في سيت طول كور اللي اسمه ايه بوتوم فايف واقول اوكي لو ضغطت على الماي بين دلوقتي زي ما احنا هنشوف اهو بيقول لي انا عملت لك Uh, private rich text اسمه دي ان طيب هعمل ايه بالظبط 
حاجة هنا بمنتهى البساطة واكتب الكود اللي هيعمل لي عملية set آه لل read only بترو طبعا العنصر او البروبرتي اللي انت عايز تشتغل عليها هو ايه اللي هو دي ان اللي هو ديبارتمنت من فهقول له دي ان دوت ست دي ان دوت ست عندك هنا بقى كل البروبرتي وليكن مثلا ست ريد اونلي يعني لما يضغط على البوتوم ده هيسيت البروبرتي دي اللي هي خاصة بالدي ان تمام بترو عايز بقى مثلا سيت ريندر بترو سيت سيت ريندر بفولس مثلا عايز تقول لي وليكن مثلا اي حاجة زي ما انت محتاج عايز مثلا الديسيبل بتاعه اشتغل زي ما انت محتاج براحتك تعال كده نرن ونشوف التأثير هروح على البيج ونعمل رايت كليك ورن ونوقف لحد ما يخلص الرن آه زي ما احنا شايفين لو نفصلنا على البوتم دلوقتي اللي اسمه الاكشن سيلر اوريدي ده اتحول من انيبل لديسيبل وعندك بقى كل البروبرتي تقدر نقوله كده ايه تبهدله براحتك يعني تمام تعالى ناخد هنا ايفنت تاني ممكن يحصل وليكن مثلا على مستوى حاجة زي المانجر يعني زي الانبوت تكست فعشان تعمل ايفنت عليه عندنا هنا في الايفنت بتاعته في تو اوزنت فاليو تشينج لسنر ده اساسي تعالى ننزل تحت كده شوية عندي هنا حاجة اسمها في فاليديتور تقدر تعمل فاليديتور وتقدر تعمل فاليو تشينج لسنر تعالى كده نطبق فاليو تشينج لسنر عليه نفس القصة ايديت خلاص انا دلوقتي عند على البين بقى تمام اوكي هاجي هنا هقول له ماي بين سوري مرة تانية ايديت هنروح على الماي بين واعمل مسك جواها اسمها value change vc اللي هي value change وقول اوكي وقول اوكي دي هنروح فعلا نلاقي هنا مثل نزلت لنا اسمها value change event زي ما احنا شايفين اهي آه دي بتاخد طبعا object type بتاعه value change event هاخد هنا الاوبجكت ده هنعمل مثال بسيط اوي نفهم بس منه الكونسبت بتاعه لحد ما ان شاء الله نيجي في اي دي اف تو عندي موضوع الفاليديتور بقى والكلام ده كله تمام كي بالكود هاجي هنا هقوله اس او بي هقول له value change event dot جيت هنا قلت له value change event اللي هو طبعا ال object من ال value change event تمام وقلت له هنا برضه s o b body نفس القصة value change event انا عندي هنا get new value old value فجيت هنا وليكن نقول old value يعني المفروض ان هو هيطبع حاجتين ال new value وال ايه وال old value طب نخليها بالترتيب يطبع الاول ال old value ctrl x و ctrl v تمام دي الميثود اللي هو المفروض يعملها وعشان الميثود دي تتطبق بشكل سليم هاجي هنا على ال UI 
عندي حاجة اسمها اوتو سبميت عشان تطبع على طول اوتو اوتو سبميت هخليها بتروح واقول له زيف تعالى هنا نرن البيتش دلوقتي تاني او نعمل ريفرش انا اوريدي كنت شغال على المانجر اي دي او هنا ميتين واحد تعالى نمسح اللوك عشان يظهر الفاليو على طول كلير كنت شغال على ميتين واحد هغير دلوقتي بدل ما هو ميتين واحد هخليه ده شغال المانجر اي دي بتاعه موظف رقمية بص مجرد ما تطلع هي طبعا هيتفاير اوتو سبنت وتحت هيقول لي ان الاولد فاليو كانت ميتين واحد والنيو فاليو كانت كام كانت مية طبعا انت الكلام ده بقى تقدر تلعب بيه براحتك يعني تعمل اف ستيتمنت اف ان الـ ان الـ النيو فاليو مثلا لو اتحط كان انت تروح من قيمة لقيمة اعمل بيزنس معين وتشتغل زي ما انت عايز تمام اوكي كل الكلام ده طبعا ان شاء الله يوضح معانا في اي دي اف 2 بالتفصيل الممل آه اوكي كده نكون خلصنا الفيديو ده عشان بس الوقت ما يتنش اكتر من كده وان شاء الله الفيديو الجاي نكمل مع بعض جزئية البايننج السلام عليكم ورحمة الله